হে एवरीवन কি অবস্থা সবার হোপফুলি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আজকের এই ভিডিওতে আমরা শিখব এই স্টার সার্চ অ্যালগরিদম ইন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সো উইদাউট এনি ফারদার ডিলে লেটস বিগিন হোয়াট ইজ এই স্টার সার্চ অ্যালগরিদম ইন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এই স্টার সার্চ অ্যালগরিদম ইজ এ সিম্পল এন্ড এফিসিয়েন্ট সার্চ অ্যালগরিদম দ্যাট ক্যান বি ইউজড টু ফাইন্ড দা অপটিমাল পাথ বিটুইন টু নোডস ইন আ গ্রাফ সো এই স্টার সার্চ অ্যালগরিদমটা হচ্ছে সিম্পল এন্ড এফিসিয়েন্ট একটা সার্চিং অ্যালগরিদম যেটা ইউজ করা হয় অপটিমাল পাথ ফাইন্ড আউট করার জন্য সো অপটিমাল পাথ বলতে কি বোঝাচ্ছে অপটিমাল পাথ বলতে বোঝাচ্ছে যে রুটটা ফলো করলে আমাদের কস্টিং ভ্যালুটা সব থেকে কম আসবে সেই রুটটাকে অপটিমাল পাথ বলছে এই স্টার সার্চ অ্যালগরিদম অপটিমাল পাথ ফাইন্ড আউট করার জন্য একটা কন্ডিশন ফলো করে যে কন্ডিশনে তিনটা প্যারামিটার আছে যেটা হচ্ছে এফ অফ এন জি এফ এন অ্যান্ড এইচ অফ এন এখানে এফ অফ এন হচ্ছে টোটাল এস্টিমেটেড কস্ট অফ পাথ থ্রু দ্য নোট এফ অফ এনটা হচ্ছে অপটিমাল পাথ ফাইন্ড আউট করার জন্য আমরা যে রুটটা ফলো করব সেই রুটের যে টোটাল কস্টিং ভ্যালুটা হবে সেটা হচ্ছে এফ অফ এন জি অফ এনটা হচ্ছে কস্ট সোফার টু রিচ নোট আমরা যে রুটে আছি সেই রুট আসা পর্যন্ত আমাদের কস্টিং ভ্যালুটা যত হয়েছে তত অ্যান্ড এইচ অফ এনটাকে এইচ অফ এন হচ্ছে হিউরিস্টিক ভ্যালু অফ দ্য নোট আমরা যেই নোডে আছি সেই নোডে হিউরিস্টিক ভ্যালুটা বোঝাচ্ছে সো এই স্টার সার্চ অ্যালগরিদম কস্টিং ভ্যালু কমানোর জন্য একটা ফর্মুলা ইউজ করে যেটা হচ্ছে এফ অফ এন ইজ ইকুয়াল টু জি অফ এন প্লাস এইচ অফ এন সো আমরা এখন একটা প্রবলেম সলভ করব বাই ইউজিং এই স্টার সার্চ অ্যালগরিদম এখানে আমাদের একটা প্রবলেম দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড এর সোর্স নোট অ্যান্ড গোল নোট দেওয়া আছে অ্যান্ড প্রতিটা নোট থেকে যাওয়ার জন্য তার কস্টিং ভ্যালুটা কত হবে অ্যান্ড প্রতিটা নোডের হিউরিস্টিক ভ্যালু কত হবে সেটাও কিন্তু দেয়া আছে সো এগুলো ইউজ করে আমরা কিভাবে অপটিমাল পাথ ফাইন্ড আউট করবো সেটা এখন দেখবো সো এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করার জন্য আমাদের সোর্স নোট হচ্ছে এস সো এস থেকে এস নোট থেকে যদি আমরা দেখি আমাদের পাথ কয়টা আছে এস নোট থেকে সে এতে যেতে পারবে এবং বিতে যেতে পারবে এখন আমরা কোন পাথটা ফলো করব আমরা প্রতিটা নোট চেক করব যে এস থেকে এতে গেলে তার কস্টিং ভ্যালুটা কত আসে এবং এস থেকে বিতে গেলে তার কস্টিং ভ্যালু কত আসে সো এস থেকে যদি আমরা এতে যাই এস থেকে এতে যেতে হলে তার পাথ কস্টিংটা কত হবে ফাইভ অ্যান্ড এর হিউরিস্টিক ভ্যালু হচ্ছে টুয়েলভ তাহলে আমাদের এস থেকে এতে যেতে হলে কস্টিং ভ্যালু কত হবে ফাইভ প্লাস টুয়েলভ এবং আমরা এস থেকে যদি বিতে যাই তাহলে আমাদের কস্টিং ভ্যালু কত হবে এস থেকে বিতে যেতে হলে আমাদের পাথ কস্টিং হচ্ছে নাইন যেটা হচ্ছে জি অফ এন অ্যান্ড বি এর হিউরিস্টিক ভ্যালু হচ্ছে এইচ যেটা হচ্ছে এইচ অফ এন তাহলে এস থেকে বিতে যেতে হলে আমাদের পাথ কস্টিংটা হবে নাইন প্লাস এইট এখন আমরা এই দুইটা পাথ ফলো করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটাতেই সেভেন্টিন সেভেন্টিন আসছে রাইট এখন আমরা কোন পাথটা ফলো করব সো আমরা আবার যদি চেক করি যে এস থেকে এতে গিয়ে যদি এ থেকে আবার সিতে যাই তাহলে আমাদের পাথ কস্টিংটা কত আসে সো আমরা এখন দেখি এস থেকে যদি এতে যাই তার পাথ কস্টিং হচ্ছে ফাইভ এ থেকে সিতে গেলে আমাদের পাথ কস্টিং হচ্ছে টু তাহলে এস থেকে সিতে যেতে হলে আমাদের পাথ কস্টিং কত আসবে ফাইভ প্লাস টু অ্যান্ড সি এর হিউরিস্টিক ভ্যালু নিব আমরা কিন্তু এ এর হিউরিস্টিক ভ্যালু কাউন্ট করব না আমরা হিউরিস্টিক ভ্যালু সেটারই কাউন্ট করব আমরা যেই নোডে গিয়ে থামবো সো আমরা এস থেকে সি নোডে যেতে চাচ্ছি সো এখানে আমাদের নিতে হবে এস থেকে এ এর পাথ কস্টিং এ থেকে সি এর পাথ কস্টিং অ্যান্ড সি এর হিউরিস্টিক ভ্যালু নিতে হবে সো আমাদের এস থেকে এতে যাব এ থেকে সিতে যাব এর পাথ কস্টিং হবে ফাইভ প্লাস টু প্লাস থার্টিন তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এস থেকে যদি আমরা সিতে যেতে চাই তাহলে আমাদের পাথ কস্টিং আসে টোয়েন্টি এখন আমরা এই পাথটা ফলো করে দেখি তো এই পাথে যেতে আমাদের কি আরও কম কস্টিং ভ্যালুটা আসে নাকি আমরা যদি এস থেকে বিতে যাই অ্যান্ড বি থেকে সিতে যাই তাহলে আমাদের ভ্যালুটা কত আসবে এস থেকে বিতে কস্টিং ভ্যালু হচ্ছে নাইন বি থেকে সি এর কস্টিং ভ্যালু পাথ কস্টিং ভ্যালু হচ্ছে নাইন অ্যান্ড সি এর হিউরিস্টিক ভ্যালু থার্টিন আমরা বি এর হিউরিস্টিক ভ্যালু কিন্তু কাউন্ট করব না রাইট কারণ আমরা যেই যেই নোডে গিয়ে থামছি সেই নোডের হিউস্টিক ভ্যালুটা কাউন্ট করব সো আমাদের এস থেকে বি পাথ হয়ে যদি সিতে যাই তাহলে আমাদের ভ্যালু কত কত কাউন্ট করতে হবে নাইন প্লাস নাইন প্লাস থার্টিন
সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যদি এস থেকে বি হয়ে তারপরে সিতে যাই তাহলে আমাদের কিন্তু কস্টিং প্যালাটা অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এই পাথটা ফলো না করে আমরা দেখি তো আর কোনো পাথ আছে নাকি যেটা আমাদের কস্টিং প্যালু কম আসে আমরা যদি এস থেকে বিতে আসি তারপরে বি থেকে দাঁড়ালে দেখব যে আমাদের তিনটা পাথ বের হচ্ছে বি থেকে সি বি থেকে ডি বি থেকে ই তাহলে আমরা বি থেকে সিতে একবার গিয়েছি যার কস্টিং ভ্যালু আসে থার্টি ওয়ান কিন্তু বি থেকে ডিতে গিয়ে আমরা দেখি যে আমাদের কস্টিং ভ্যালুটা কত আসে এস থেকে বিতে আসলে আমাদের পাথ কস্টিং হচ্ছে নাইন বি থেকে ডিতে গেলে পাথ কস্টিং হচ্ছে ফোর অ্যান্ড ডি এর হিউস্টিক ভ্যালু হচ্ছে ফরটিন সো আমরা যাবো এস থেকে বি বি থেকে ডি তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যদি এস থেকে বিতে যাই তারপরে ডিতে যাই এর পাথ কস্টিংটা কত হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন হয়ে যাচ্ছে রাইট এখন আমরা বি থেকে ইতে গিয়ে চেক করি তো দেখি যে এর থেকে কি আমরা বর্তমান যে পেয়েছে এস থেকে বি বি থেকে ডি টোয়েন্টি সেভেন এসেছে এরও কি কম কোনো রুট আছে নাকি যেটাতে আমরা টোয়েন্টি সেভেনের কম পাবো পাথ কস্টিংটা রাইট সো আমরা যদি এস থেকে বি বি থেকে ইতে যাই তাহলে আমাদের পাথ কস্টিং কত আসে সেটা চেক করব। সো আমাদের এখানে ভ্যালুটা কত আসবে এস থেকে বিতে হলে নাইন বি থেকে ই হলে সেভেন অ্যান্ড ই এর হিউস্টিক ভ্যালু হচ্ছে ইলেভেন সো আমরা লিখবো নাইন প্লাস সেভেন প্লাস ইলেভেন আমরা যদি এস থেকে এ এ থেকে সিতে যাই তাহলে আমাদের পাথ কস্টিং আসছে টোয়েন্টি কিন্তু আমরা যদি এস থেকে এই পাথ ফলো করি পাথ কস্টিং আসে থার্টি ওয়ান আমরা যদি এস থেকে বি বি থেকে ডিতে যাই টোয়েন্টি সেভেন এস থেকে বি বি থেকে ইতে গেলে আমাদের পাথ কস্টিং আসে টোয়েন্টি সেভেন এখন এই চারটার মধ্যে আমাদের পাথ কস্টিং সব থেকে কম কোনটার আসে সব থেকে কম আসে কিন্তু এস থেকে এ এ থেকে সি যেটা হচ্ছে টোয়েন্টি তাই আমরা এখন ফলো করব এস থেকে এ এ থেকে সি সিতে যদি যাই সি এর পরবর্তীতে আমাদের রুট কয়টা আছে যাওয়ার জন্য রুট মাত্র একটাই আছে যেটা হচ্ছে সি থেকে এফ এ যাবে সো আমরা এখন ফলো করব এস থেকে এ এ থেকে সি সি থেকে এফ তো এর জন্য আমাদের ক্যালকুলেশনটা কীভাবে হবে ফাইভ প্লাস টু প্লাস ফরটিন প্লাস এফ এর হিউস্টিক ভ্যালু যেটা হচ্ছে সেভেন সো আমরা এই পাথটা ফলো করলে আমাদের ভ্যালু আসে টোয়েন্টি এফ তো আমরা চেক করি যে আর এমন কোনো পাথ আছে নাকি যেটা এলে আমরা আরও কম কষ্টে যেতে পারবো এখন আমরা যদি এস থেকে বি বি থেকে ডিতে আসি ডি থেকে আমরা যদি এফে যাই তাহলে আমাদের পাথ কস্টিংটা কত আসে সেটা চেক করব সো এস থেকে বিতে আসলে নাইন বি থেকে ডিতে গেলে ফোর ডি থেকে এফে গেলে থ্রি সো আমাদের ক্যালকুলেশনটা কীভাবে হবে নাইন প্লাস ফোর প্লাস থ্রি প্লাস সেভেন এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি এস থেকে বি হয়ে ডি থেকে তারপর এফে আসি তাহলে কিন্তু টোয়েন্টি এইট থেকে একটা কম কস্ট আসে যেটা হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি কিন্তু আমরা আরও একটা পাথ ফাইন্ড আউট করলাম যেটা ফলো করলে আমাদের কস্টিং ভ্যালু কিন্তু কম আসছে এখন আমরা আরেকবার একটু চেক করি যে আমরা ডি থেকে কিন্তু আবার আরও একটা পাথ আছে যেটা হচ্ছে জি সো আমরা এই পাথটা ফলো করলে আমাদের কি কস্টিং ভ্যালু কম আসে নাকি বেশি আসে সেটা এখন একটু চেক করব। এস থেকে আমরা বিতে গেলে আমাদের পাথ কস্টিং হবে নাইন বি থেকে ডিতে গেলে পাথ কস্টিং হবে ফোর ডি থেকে জিতে গেলে পাথ কস্টিং হবে নাইন এবং জি এর হিউস্টিক ভ্যালু হচ্ছে নাইন সো আমাদের ক্যালকুলেশনটা হবে নাইন প্লাস ফোর প্লাস নাইন প্লাস নাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি এস থেকে বি বি থেকে ডি ডি থেকে জিতে আসি তাহলে আমাদের কিন্তু পাথ কস্টিংটা বেড়ে যাচ্ছে যেটা হচ্ছে থার্টি ওয়ান কিন্তু এরও কম কিন্তু আমাদের একটা পাথ আছে রাইট সো এখন আমরা আরও একটা পাথ চেক করব আমাদের যেটা হচ্ছে এস থেকে বি বি থেকে ই ই থেকে জি এই এই পাথটা ফলো করলে আমাদের পাথ কস্টিংটা কত আসে সেটা এখন চেক করব সো এস থেকে বিতে আসলে পাথ কস্টিং হবে নাইন বি থেকে জি ই তে আসলে পাথ কস্টিং হবে সেভেন ই থেকে জিতে আসলে পাথ কস্টিং হবে টু অ্যান্ড জি এ হিরোস্টিক ভ্যালু হচ্ছে নাইন সো ক্যালকুলেশনটা হবে নাইন প্লাস সেভেন প্লাস টু প্লাস নাইন
এখন আমরা পাথগুলো দেখতে পাচ্ছি যে এস থেকে এ থেকে সি থেকে এফে আসলে আমাদের ভ্যালু আসে টোয়েন্টি এইট আবার যদি এস থেকে বি বি থেকে ডি ডি থেকে এফে আসে তাহলে আমাদের ভ্যালু আসে টোয়েন্টি থ্রি এস থেকে বি বি থেকে ডি ডি থেকে জিতে আসলে ভ্যালু আসে থার্টি ওয়ান অ্যান্ড এস থেকে বি বি থেকে ই ই থেকে জিতে আসলে ভ্যালু আসে টোয়েন্টি সেভেন এখন এই চারটার মধ্যে সব থেকে কম ভ্যালু কার সব থেকে কম ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি যেটা হচ্ছে এস থেকে বি বি থেকে ডি ডি থেকে এফ তাহলে আমরা এখন এই পাঁচটা ফলো করব এস থেকে বি বি থেকে ডি ডি থেকে এফ তাহলে এফে আসলে এফ থেকে আমরা আর কোন নড়ে যেতে পারি এফ থেকে একটা নড়ে যেতে পারি যেটা হচ্ছে এইচ এবং এইচটা হচ্ছে আমাদের গুণ তো আমরা এখন দেখব যে এই পাথটা ফলো করলে আমাদের পাত কস্টিং কত আসে তো আমরা এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যদি এস থেকে বি বি থেকে ডি ডি থেকে এফ তারপরে যদি আমরা এসে যাই তাহলে আমাদের পাত কস্টিংটা কত আসে আমাদের পাত কস্টিংটা আসে হচ্ছে নাইনটিন এখানে আমরা জিরো কেন লিখেছি কারণ এই যে হিউস্টিক ভ্যালু হচ্ছে জিরো সো আমরা এখানে জিরো লিখেছি তো এগুলো যদি ক্যালকুলেশন করি আমাদের কস্টিং ভ্যালুটা আসে নাইনটিন এখন আমরা এই এই পাঁচটা ফলো করলে আমাদের কস্টিং ভ্যালুটা নাইনটিন আসে আমরা আরও একবার চেক করে দেখি তো আর এমন কোনো রুট আছে নাকি যেটা আমরা ফলো করলে বা নাইনটিনের থেকে কম ভ্যালু আসবে সো আমরা এখানে যদি এই এই পাঁচটা ফলো করি এস থেকে বি বি থেকে ই ই থেকে জি জি থেকে এইচ তাহলে আমাদের কত ভ্যালু আসে সেটা একটু দেখি তো আমরা এই পাথটা চেক করে দেখলাম যেটা হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি আসবে তো আমরা দেখতে পেলাম যে আমরা যদি এস থেকে বিতে যাই বি থেকে ডিতে ডি থেকে এফ এফ থেকে যদি এইচে আসি তাহলে আমাদের পাথ কস্টিংটা সব থেকে বেশি কম আসে যেটা হচ্ছে নাইনটিন সো আমরা এই স্টার সার্চ অ্যালগোরিদম ইউজ করে আমরা কোনো একটা প্রবলেমের কস্টিং ভ্যালুটা সব থেকে কম যেটা সেই রুটটা কিন্তু ফাইন্ড আউট করতে পারি তাহলে এই প্রবলেমের জন্য তার সলিউশন কত হবে পাথ কস্টিংটা হবে নাইনটিন এবং এর পাথটা হবে এস থেকে বি বি থেকে ডি ডি থেকে এফ এফ থেকে এইচ সো এ স্টার সার্চ অ্যালগোরিদমের একটা এক্সাম্পল দেখে নিয়েছি এখন আমরা এ স্টার সার্চ অ্যালগোরিদমের কিছু কি পয়েন্ট সম্পর্কে জানব এ স্টার সার্চ অ্যালগোরিদম একটা ইনফর্মড সার্চ টেকনিক কেন ইনফর্ম বলছি বিকজ আমরা এই প্রবলেমের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সে কিন্তু ব্লাইন্ডলি সার্চ করছে না সে একটা কন্ডিশন ফলো করে তারপরে কিন্তু সে সার্চিংটা করছে সো এটা একটা ইনফর্মড সার্চ টেকনিক অ্যান্ড এ স্টার সার্চ অ্যালগোরিদম কিন্তু একটা কমপ্লিট সার্চ টেকনিক কমপ্লিট কেন বলছি কারণ এই প্রবলেমের মধ্যেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সে প্রতিটা রুট চেক করছে কোন রুটে গেলে সে তার কস্টিং ভ্যালুটা সব থেকে বেশি কম আসবে তাই এটা কিন্তু সে প্রতিটা রুট যেহেতু ফলো করছে তাই এখানে প্রতিটা নোডও কিন্তু তার এক্সপ্লোর করা হচ্ছে বা প্রতিটা পাত তার সার্চ করা হচ্ছে তাই এটা একটা কমপ্লিট সার্চ টেকনিক এ স্টার সার্চ টেকনিক কিন্তু অপটিমাল কেন অপটিমাল বলছি কারণ আমরা এই স্টার সার্চ অ্যালগোরিদমের মাধ্যমেই কিন্তু কস্টিং ভ্যালুটা সব থেকে কম পায় রাইট এখানে আর কোন এমন কোন পাথ নিয়ে যেটার মধ্যে কস্টিং ভ্যালু নাইনটিনের থেকে কম আসবে তাই এ স্টার সার্চ অ্যালগোরিদম ইউজ করে যেহেতু আমরা পাত কস্টিংটা সব থেকে বেশি কম পাচ্ছি তাই এ স্টার সার্চ অ্যালগোরিদম একটা অপটিমাল সার্চ টেকনিক এ স্টার সার্চ অ্যালগোরিদমের টাইম কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে অর্ডার অফ বি টু দি পাওয়ার ডি এগুলোই ছিল এ স্টার সার্চ অ্যালগোরিদমের মেইন কথাবার্তা সো এ স্টার সার্চ অ্যালগোরিদম এই কনসেপ্টের উপরে কারো যদি কোনো কনফিউশন থেকে থাকে আমাকে নিচে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আমি অফকোর্স রিপ্লাই করবো আজ এই পর্যন্ত নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে টিল দেন টেক কেয়ার